so hello guys good day so today i'm going to share to you the one of the most um, useful tools na palagi kong ginagamit during nagsasurse ako so this is the kipa so familiar ito yung laging binibigay sa inyo ni client kapag may client na kayo kasi si, si kipa talaga yung parang pinaka um, source of information na parang may game basis nyo during the sourcing and when client decide to go for the product or not. So, ayan. So, ang gagawin lang natin, so, ito pala yung criteria ni client. So, yung profit niya is $5 and then yung ROI, return of investment is, should be um 40% and then the BSR is 100,000 plus yung drops is 50 so, no Amazon, no IP, no brand selling, and hazmat. So, I forgot to list down the um, number of sellers. Number of sellers na gusto niya. So, minsan up to 20 yung ginagawa ko. Or, it depends kapag, um, kapag mababa yung BSR or kunyari ito, mga nasa 50, lower than 50,000. So, Pino consider nyo naman yung 20 yan. So, maximum na yung 20. So, parang 3 to 20 yung number of sellers. So, let's go here to the data. I to the Kipa. So, click here the data and then the premium access data. And then, so, iput lang natin dito yung mga requirements ni client. So, I go for the 100,000. And then the buy box price is I always put the 25. And then Amazon is out of stock as always. So important talaga lang lagi wala si Amazon since si Amazon yung mga prices niya is below the SRP or minsan ayan SRP talaga talaga siya. So here the offer count I going to put 20. So, maglalagay din ako dito ng 3 since para hindi ako makakuha ng mga PL items or yung mga brand. Or, pwede naman yung may brand selling pero ayaw din talaga niya may brand selling. So, 3 na lang para more on, ayan, mga OL deals yung makuha natin. So, next is, so... No digital product, and then I always show one only by region for product, and then so drops, nagay ang 50. Rating, di yan kanong kanong consider rating, so yun na. So, yun, di mo siya strict. So, ayan, ito lang yung tinira ko. And then you can put dito um, FBA pick and pack P. So, means naglagay ko dyan ng 6. Pero nga, hindi ko na lang manalagyan. So, the package is, ayan, 1, 3,000. So, ang gagawin, so, we can generate, uh, nag-generate na ng 3,000, 30,000 products. But then, i-break down pa natin yan, or i-downlist natin, since masyado siyang marami, so, masyadong time consuming, so, here, I have the list of the seller IDs, so, ang, Ginawa ko lang dyan. Ginawa ko yung mga seller ID. And then, ayan. So, kukain ka ng seller ID. And then, ayan. Kinapi ko lang siya. And then, ipulalagay natin siya dito sa my. Dito. Sa sellers. Seller. So, here. So, ayan. So, nag-generate tayo na 45 products. So, ibig sabihin, may 45 products na pasok dun sa criteria natin. So, dito na tayo mag-start, mag-source. So, ayan. Antay lang natin siya. Since medyo loading pa siya. Ayan. So, parang nire-record talaga na medyo mabilis yung internet. Since more on browsing tayo. Ayan. 
So, ayan. Carry pa naman yan. I-wait lang natin. Ayan. So, ito pala is more on reverse source. Yung parang kipa, tapos i-reverse mo, so, i -reverse source mo siya. So, ayan. 100% na siya. Pero, ang tagal niya pa rin. So, let's wait a few minutes. Um, so, ito yung mga nakuha kong seller pala. Kinuha ko lang siya dun sa mga nakuhanan ko lang din ng mga previous deals. <coughs> Excuse me. Kinuha ko lang din siya dun sa mga, mga previous deals. So... Once na ginood ni client yung bills ko. So, i-stock ko lang yung mga seller na yun. Tapos, ayan. Push na ulit. 